，上帝死了，上帝已经死了，而正是我们谋杀了他。”弗里德里希·尼采在1882年写下了这句话语。为了理解这位德国哲学家话语中的含义，以及他对人类、道德和整个社会的思考。我们与史蒂芬·希克斯教授合作制作了这个 s u p r o s 特别系列。第一部分，上帝已死。宗教信仰贯穿了人类历史几千年，但在现代社会中，其地位却已今非昔比。尼采一句夸张的“上帝已死”，旨在揭示这一令人震撼的真相。对于那些在信仰中长大的人来说，宗教为这个世界制定了计划。这个世界上有一个终极的目标，而他们则是大计划中的一份子。这给了人们一种慰藉，即不论外表，众生皆平等，神爱众人。等待在生命尽头的，也并不是一座冰冷的坟墓，而是一个永远幸福的结局。但在现代社会中，我们越来越难以相信这些价值观。科学的迅猛发展颠覆了一直以来由宗教垄断回答的问题，并给出相对不那么令人愉悦的答案。我们摆脱了封建主义的桎梏，以及其原本不可质疑的权威，思想上也更加倾向个人主义和自然主义。但从历史的时间来看，这些变化来得太快了。几千年来，我们一直信奉宗教，但到了十九世纪，即便是普通人也听闻过，宗教可能已经走到了尽头的说法。对于大多数人来说，这样的征兆暗示着危机的来临。试想，一个十三岁的孩子在半夜惊醒，被陌生人告知他的父母都去世了，刹那间他成了孤儿。从他记事起，他的父亲和母亲就在他的生命里，照顾他、养育他。现在他们走了，不管他是否已经做好了准备，他都将独自一人进入这个社会。这位年轻的少年该如何处理这种突然的转变呢？尼采说，在文化上，我们就像那个年轻的少年，从记事起。我们的社会就一直依靠上帝这个父亲来照顾，但现在我们突然之间变成了孤儿。某天早上醒来，我们发现镌刻在我们内心深处的天真烂漫的童年里的宗教信仰已经枯萎了。所以现在，不论是否乐意，我们的脑海已经浮现出一个问题：失去了上帝和信仰，我们将如何面对这个世界的前景？尼采说，在十九世纪，大多数人都不愿意面对这个问题，他们都回避这个问题，甚至觉得只是提起也会陷入危险的境地。他们难以想象没有宗教的生活，那太可怕了。所以，他们把自己退回到有信仰的安全区域，紧张地重复着他们所学到的关于信仰的规则。对尼采来说，稍微可以接受的是， 19世纪为数不多的社会主义者。那时候，社会主义正在崛起，许多社会主义者接受了上帝已死这一事实。但另一方面，他们所十分关切的是，政府会取代上帝的位置来照看他们。强大的国家将会提供保障，并告诉我们对付世界上那些卑鄙者的方法。尼采认为。在犹太基督教的传统里，世界充满着罪恶，弱者受到强者的迫害，所以我们都应该无私的为上帝和他人服务，尤其是那些生病和无助的人，并且在天堂这个未来的理想世界里，狮子将与羔羊一起生活，上帝的大能必定会拯救温顺的人，审判邪恶的人。然而。在社会主义者的一贯思维中，这是一个邪恶剥削的世界，强者利用弱者。但我们都应该无私地为他人的利益而牺牲，尤其是那些需要帮助的人，各尽所能，按需分配。
，历史的车轮必然会带来一个未来的理想世界，它将结束所有残酷的竞争，赋予被压迫者权利，并消灭邪恶的剥削者。宗教和社会主义两者都在美化弱者和需要帮助的人，两者都对这个艰苦、不平等、残酷的世界感到厌恶。他们都想要逃到一个想象中自己能感到安全的未来世界，两方都认为要做个好男孩、乖巧的小女孩，懂得分享、同情弱小者，而且他们都在拼命地寻求一种关照，不管是国家的还是上帝的。那么，尼采问道：“勇敢的人在哪里？谁愿意去凝视深渊？”谁能独自站在冰冷的山顶？谁又能直视老虎而不畏缩？未完待续。出生于1844年的尼采，不仅批判教会和社会主义，也批判民族主义和反犹太主义。他如此鲜明的道德立场，也让他公开谴责了许多知识分子朋友。甚至因为自己的妹妹嫁给了一个臭名昭著的反犹太分子，而与他断绝了关系。那么，您对尼采有什么看法呢？您赞同他对我们所处的世界的理解吗？有关这位非凡人物及其对我们社会影响的更多信息，请查看描述栏里的内容。在这里，您还可以找到史蒂芬·希克斯教授。对这位德国哲学家的完整介绍的链接。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的。因此，任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。